El Plan de Estudios 2012 establece tres modalidades de titulación, cada una de ellas, informe de prácticas profesionales, portafolio de evidencia y tesis de investigación. Implica la elaboración de un producto que permitirá dar cuenta del nivel de logro de las competencias genéricas y profesionales que han adquirido los estudiantes a través de su formación, así como de las experiencias derivadas del acercamiento a la práctica en las escuelas de educación básica. La titulación es un proceso de culminación de la formación normalista y como tal no debe ser una etapa al margen de lo que el estudiante conoce y ha vivido durante su tránsito por la escuela normal. Pero, ¿en qué consiste cada una de las modalidades de titulación? Informe de prácticas profesionales ¿Qué entendemos por informe de prácticas profesionales? Tomando como referencia el documento Orientaciones Académicas para la Elaboración del Trabajo de Titulación, publicado por DGESPE, podemos definir el informe de prácticas profesionales como el conjunto de acciones, estrategias y actividades que los estudiantes desarrollarán de manera gradual en contextos y escenarios específicos para lograr las competencias genéricas y profesionales propuestas en este plan de estudios. Tiene como finalidad mejorar y transformar uno o algunos aspectos de su práctica profesional. Consiste en la elaboración de un documento analítico reflexivo del proceso de intervención que realizó el estudiante en su periodo de práctica profesional. En él se describen las acciones, estrategias, los métodos y los procedimientos llevados a cabo por el estudiante. Para elaborar el informe, se sugiere realizar un plan de acción, el cual articula intención, planificación, acción, observación, evaluación y reflexión en un mecanismo de espiral permanente que permitirá al estudiante valorar la relevancia y la pertinencia de las acciones realizadas, pero replantearlas tantas veces como sea necesario. Portafolio de evidencias Es la integración y organización de las evidencias que se consideran fundamentales para representar las competencias establecidas en el perfil de egreso. Se trata de una colección de distintos tipos de productos seleccionados por la relevancia que tuvieron con respecto al proceso de aprendizaje por lo que muestran los principales logros y aspectos a mejorar en el desarrollo y la trayectoria profesional de quien lo realiza. Su finalidad es demostrar, con base en evidencias de aprendizaje, el grado de competencia adquirido por el estudiante, favoreciendo el pensamiento crítico y reflexivo e impulsando su autonomía. Su elaboración incluye información pertinente con relación al desempeño y los productos generados. El portafolio de evidencias se elabora a través de un proceso, que hace énfasis en cuatro momentos diferentes que no son necesariamente lineales. Recolección, selección, reflexión y análisis, proyección. Tesis de investigación. La tesis es un texto sistemático y riguroso que se caracteriza por aportar conocimiento e información novedosa en algún área o campo de conocimiento. Su finalidad es construir conocimientos que permitan dar solución a un problema, de ahí que se requiera hacer uso de la investigación metódica. Para la tesis se necesita de un procedimiento previo que se ajusta a un proyecto o protocolo de investigación. Permite delimitar un tema o problema, justificarlo exponiendo la relevancia y pertinencia del mismo. ¿Es necesario elaborar un protocolo para las tres modalidades de titulación? El documento Orientaciones Académicas para la Elaboración del Trabajo de Titulación establece la elaboración de un protocolo o proyecto en la modalidad de tesis de investigación. Sin embargo, como sugerencia de orientación para las tres modalidades, se recomienda un protocolo que encamine la elaboración.